এই ভিডিওটি আমরা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টেন্ট বইয়ের অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ ব্যাচ হতে দুইটি অংশ সমাধান করব আমরা এর আগে এই উদ্যোগের আর একটা ভিডিও পার্ট ওয়ানে আরও দুটি অঙ্ক সমাধান করেছিলাম আমাদের প্রথম যে অঙ্গটা সমাধান করেছি দ্য ফলোইং ইনফরমেশন হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট রেকর্ড অফ বন্ধন ব্র্যাড ফ্যাক্টরি টাঙ্গাইল ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ইনভেন্টরি জানুয়ারি ওয়ান ওয়ান লাখ র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ফোর্টি থাউজেন্ড ফিনিশ কোর্স ইনভেন্টরি জানুয়ারি ওয়ান হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড ফিনিশ কোর্স ইনভেন্টরি ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ফিফটি থাউজেন্ড ফার্স্টেস অফ র মেটেরিয়ালস থ্রি লাখ ডিরেক্ট ওয়েজেস ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড ডেপ্রিচিয়েশন অন মেশিনারি থার্টি থাউজেন্ড ফ্যাক্টরি রেন্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ফোর্টি থাউজেন্ড সেল এক্সপেন্স টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট অন টোটাল কস্ট টোটাল কস্টের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা যোগ করে থাকে ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্যাট ইফ দ্য রেট ইস ফিফটিন পার্সেন্ট যদি হার পনেরো পার্সেন্ট হয় আমাদের ব্যাটের পরিমাণটা বের করতে হবে ব্যাটের পরিমাণটা বের করার জন্য আমাদের একটা শিডিউল প্রস্তুত করতে হবে বন্ধন ব্যাট ফ্যাক্টরি ক্যালকুলেশন অফ ব্যাট শিডিউলের জন্য আমরা কন্টেন্ট নিচ্ছি আমাদের অফেন ইন র মেটেরিয়াল জানুয়ারি এক তারিখের এক লক্ষ টাকা আছে ওটা দিয়ে আমরা শুরু করেছি অফেন ইন র মেটেরিয়াল এক লক্ষ সেই সাথে আমরা পার্সেস অফ র মেটেরিয়ালস যোগ করেছি আমাদের পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল হচ্ছে থ্রি লাখ যোগ করার পর আমাদের চার লক্ষ টাকা আসলো এই চার লক্ষ টাকা হচ্ছে আমাদের র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ফর ইউজ সেটা থেকে আমরা ক্লোজ ইন র মেটেরিয়াল বাদ দিয়েছি চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা তিন লক্ষ ষাট টাকা পেলাম এই টাকাটা হচ্ছে আমাদের র মেটেরিয়াল ইউজড সেই সাথে আমরা ডিরেক্ট ওয়েজেস যোগ করেছি আমাদের ডিরেক্ট ওয়েজেস হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিরেক্ট ওয়েজেস যোগ করার পর আমাদের ফ্রাইম কস্ট আসলো পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকা সেই সাথে ফ্যাক্টরি বাই হেড যোগ করতে হবে এই অঙ্কের মধ্যে ফ্যাক্টরি বাই হেড বলে সরাসরি নির্দিষ্ট কোনো টাকা দেওয়া নাই ফ্যাক্টরি বাই হেডের আন্ডারে দুটি আইটেম রয়েছে একটা হচ্ছে ডেপ্রিচিয়েশন অন মেশিনারি আর একটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি র্যান্ড যদি এরকম একাধিক আইটেম থাকে তো আমাদের অ্যাট ফ্যাক্টরি বাই হেড বলে আমরা আন্ডারলাইন করবো অ্যাট ফ্যাক্টরি বাই হেড বলে আন্ডারলাইন করার পর আমাদের র্যান্ড নিচ্ছে আইটেমগুলো লিখে যাবো আমাদের ফ্যাক্টরি বাই হেড রয়েছে একটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি র্যান্ড আর একটা হচ্ছে ডেপ্রিচিয়েশন অন মেশিনারি আমাদের ফ্যাক্টরি র্যান্ড হচ্ছে বিশ হাজার টাকা ডেপ্রিচিয়েশন অন মেশিনারি হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা আমরা দুটা যোগ করলাম যোগ করে ফেলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকার সাথে পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকা পেলাম এই টাকাটা হচ্ছে আমাদের জন্য ফ্যাক্টরি কস্ট এরপরে আমাদের ফিনিশ গুডসের অফ এন ইন ব্যালেন্স যোগ করতে হবে এবং ফিনিশ গুডসের এন্ড ইন ব্যালেন্স বিয়োগ করতে হবে আমাদের ফিনিশ গুডসের অফ এন ইন ব্যালেন্স হচ্ছে ষাট হাজার এন্ড ইন ব্যালেন্স হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এক অফ এন ইন ফিনিশ গুডস ষাট হাজার টাকা যোগ করলাম টাকা আসলো ছয় লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই টাকাটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেলস সেটা থেকে আমাদের কোলো দিন ফিনিশ কোর্স পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ গেলাম পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা আসলো সেটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল এরপর আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সগুলো যোগ করব এই অঙ্কে দুটো অপারেটিং এক্সপেন্স রয়েছে একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এবং অপরটা হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা সেলিং এক্সপেন্স হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বলে নিলাম চল্লিশ হাজার সেলিং এক্সপেন্স পঁচিশ হাজার যোগ করে আসলো পঁয়ষট্টি হাজার টাকা পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকার সাথে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা যোগ করে ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের টোটাল কস্ট এরপরে এই টোটাল কস্টের সাথে আমরা প্রফিটটা যোগ করেছি আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল দি কোম্পানি সেলস ইজ প্রোডাক্ট বাই এইটিন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট অন টোটাল কস্ট টোটাল কস্টের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা যোগ করে থাকে তাই আমরা এট প্রফিট বলে আমাদের টোটাল কস্ট হচ্ছে ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সেটার উপর পঁচিশ পার্সেন্ট প্রফিট যোগ করেছি আমাদের প্রফিট আসলো এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমাদের টোটাল কস্টের সাথে প্রফিট যোগ করে আমাদের সেলস প্রাইস বের হয়ে আসলো সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা এরপর আমরা ব্যাট বের করব আমাদের ব্যাট বের করার জন্য দুটা ম্যাথড ইনডিরেক্ট ম্যাথডেও ব্যাটটা বের করা যায় এবং ডিরেক্ট ম্যাথডেও ব্যাট বের করা যায় আমরা প্রথমে ব্যাট অন সেলস প্রাইস ডিরেক্ট ম্যাথডে বের করেছি ইনডিরেক্ট ম্যাথডে আমাদের সেলস প্রাইস হচ্ছে সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা সেটার উপর আমাদের ব্যাটের হার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার উপর
এরপর আমরা ডিরেক্ট মেথডে ব্যাট বের করেছি সেখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে সেলসের টাকা লিখতে হবে সান্দা করতে হবে সাতশো পঞ্চাশ টাকা এরপর র মেটেরিয়াল ইউজের টাকা লিখলাম তিন লক্ষ সাড়ে হাজার টাকা আমাদের বিক করার পর টাকা আসলো চার লক্ষ তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এই টাকাটার নাম হচ্ছে বেলু এডেট আমাদের বেলু এডেটেরকে যখন আমরা ফন্ডার পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করবো তখন আমাদের ব্যাটের টাকায় চলে আসবে তাহলে ডিরেক্ট মেথডে ব্যাট বের করতে হলে সেলসের টাকা থেকে র মেটেরিয়াল ইউজের টাকা বাদ দেওয়ার পর পনেরো পার্সেন্ট গুণ করতে হয় কিন্তু ইনডিরেক্ট মেথডে বের করতে গেলে আমাদের সেলস প্রাইসের উপর আলাদা করে ব্যাটের টাকা বের করতে হয় র মেটেরিয়াল ইউজটির উপর আলাদা করে ব্যাটের টাকা বের করতে হয় তারপরে ম্যানেজ করলে আমাদের বেলু এডেট ট্যাক্স চলে আসে এরপরে আমরা আরও একটি অঙ্ক সমাধান করেছি দ্য ফলোইং ডাটা হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম দ্য বুকস অফ ভ্যাকসিম কো কোম্পানি লিমিটেড ফর দ্য ইয়ার টু আমাদের পার্টিকুলার্সের মধ্যে অফিন র মেটেরিয়ালস আছে নব্বই হাজার টাকার ফার্স্ট অফ র মেটেরিয়াল আছে অফিন ইন ওয়ার্কিং প্রসেস রয়েছে অফিন ইন ফিনিশ গোর্স আছে ডিরেক্ট ওয়েজেস ক্লোজ ইন র মেটেরিয়ালস ক্লোজ ইন ওয়ার্কিং প্রসেস আছে ক্লোজ ইন ফিনিশ গোর্স ওয়ার্কস ওয়ার হেড রয়েছে সেলিং এক্সপেন্স আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আছে দি কোম্পানি সেলস ইটস প্রোডাক্ট বাই এইটিন টোয়েন্টি প্রফিট অন সেলস প্রাইস আমরা আগে যেমন করে করেছিলাম সেখানে বলা ছিল দি কোম্পানি সেলস ইজ প্রোডাক্ট বাই এইটিন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট অন টোটাল কস্ট কিন্তু এখন যেমন করে করতেছি সেটা তো বলা আছে দি কোম্পানি সেলস ইটস প্রোডাক্ট বাই এইটিন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট অন সেলস প্রাইস তাই আমরা যখন প্রফিটের টাকা বের করবো তা আমাদের বের করার সময় ক্যালকুলেশনটা একটু ব্যতিক্রমিকভাবে বের করতে হবে আমাদের রিকমেন্ডে যাচ্ছি হাউ মেনি অ্যামাউন্ট অফ ব্যাট ফ্যা বাই দ্য কোম্পানি ইফ দ্য রেট অফ ব্যাট ইজ ফিফটি পার্সেন্ট যদি ব্যাটের হাট পনেরো পার্সেন্ট হয় এই কোম্পানিকে ব্যাটের জন্য কত টাকা পরিশোধ করতে হবে আমরা করে শুরু করেছি অফিন র মেটেরিয়াল দিয়ে শুরু করলাম আমাদের অফিন র মেটেরিয়াল নব্বই হাজার টাকা আছে নব্বই হাজার টাকা বসালাম সেই সাথে পার্সেস অফ র মেটেরিয়ালস যোগ করেছি আমাদের পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল হচ্ছে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের যুগপল আসলো আট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এই টাকাটা হচ্ছে র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ফর ইউজ এই টাকাতে থেকে আমরা ক্লোজ ইন র মেটেরিয়াল বাদ দিয়েছি আমাদের ক্লোজ ইন র মেটেরিয়াল হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বাদ গেলে সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা আসে এই টাকাটা হচ্ছে আমাদের র মেটেরিয়াল ইউজড এটার সাথে আমরা ডিরেক্ট ওয়েজেস যোগ করব ডিরেক্ট ওয়েজেস হচ্ছে ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আমরা ডিরেক্ট ওয়েজেস ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা যোগ করলে তেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকা আসে এই টাকাটা হচ্ছে ফ্রাইম কস্ট এই ফ্রাইম কস্টের সাথে আমরা ওয়ার্কস ওভার হেড যোগ করেছি ওয়ার্কস ওভার হেডের টাকা দেওয়া হচ্ছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমরা ওয়ার্কস ওভার হেড এক লক্ষ ষাট হাজার যোগ করে টাকা পেলাম পনেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই পনেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকা হলো আমাদের জন্য ওয়ার্ক কস্ট সেটার সাথে আমরা অফিন ইন ওয়ার্কিং প্রসেস যোগ করব এবং ক্লোজ ইন ওয়ার্কিং প্রসেস যোগ করতে হবে আমাদের অফিন ইন ওয়ার্কিং প্রসেস হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এবং ক্লোজ ইন ওয়ার্কিং প্রসেস হচ্ছে আশি হাজার টাকা আমরা অফিন ইন ওয়ার্কিং প্রসেস এক লক্ষ আশি হাজার টাকা যোগ করে সতেরো লক্ষ টাকা পেলাম সেটা থেকে ক্লোজ ইন ওয়ার্কিং প্রসেস বাদ দিয়েছি আশি হাজার টাকা সতেরো লক্ষ টাকা থেকে আশি হাজার টাকা বাদ গেলে ষোলো লক্ষ বিশ হাজার টাকা আসে এই টাকাটা হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ গোর্স ম্যানুফ্যাকচার এই আইটেমটার সাথে আমরা অফিন ইন ফিনিশ গোর্স যোগ করেছি আমাদের অফিন ইন ফিনিশ গোর্স হচ্ছে দু লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমরা অফিন ইন ফিনিশ গোর্স দু লক্ষ ষাট হাজার টাকা যোগ করে আঠারো লক্ষ আশি হাজার টাকা আসে সেটা থেকে এটার নাম হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ গোর্স অ্যাভেলেবেল ফর সেলস সেটা থেকে আমরা ক্লোজ ইন ফিনিশ গোর্স বিয়োগ করেছি এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমাদের ক্লোজ ইন ফিনিশ গোর্স এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা বিয়োগ করলে সতেরো লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা আসে এই টাকাটা হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ গোর্স সোল্ড এই কস্ট অফ গোর্স সোল্ডের টাকার সাথে আমাদের অপারটেন এক্সপেন্স সমূহ যোগ করতে হবে এবং দুটি অপারটেন এক্সপেন্স রয়েছে একটা সেল ইন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আমাদের সেল ইনটা হচ্ছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা হচ্ছে দু লক্ষ সত্তর হাজার আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বলে দেখালাম দু লক্ষ সত্তর হাজার এবং সেল ইন এক্সপেন্সে আসে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার যোগ করে দিলে আমাদের চার লক্ষ দশ হাজার টাকা আসে সতেরো লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা সাথে আমরা চার লক্ষ দশ টাকা যোগ করেছি সতেরো লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার সাথে চার লক্ষ দশ হাজার টাকা যোগ করলে আমাদের একুশ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা হচ্ছে টোটাল কস্টের টাকা এরপর আমরা প্রফিটটা বের করব প্রফিটটা বের করতে গেলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা একটু ভিন্নভাবে করতে হবে আমাদের এরকম প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে এই কোম্পানির
সেলস প্রাইস এর উপর বের করার কথা ছিল কিন্তু সেলস প্রাইস না থাকার কারণে টোটাল কস্ট এর উপরই বের করতে হচ্ছে সেজন্য আমরা গুণ 25% না দিয়ে নিচে দিয়েছি অর্থাৎ ভাগ করেছি 75 দিয়ে এবং গুণ করেছি 25 দিয়ে 75 দিয়ে ভাগ করার কারণটা হচ্ছে টোটাল কস্ট পর্যন্ত আমাদের যে টাকাটা বের হয়েছে 21 লক্ষ 15000 টাকা ওই টাকাটা হচ্ছে 75% এর টাকাটা আমরা 75 দিয়ে ভাগ করেছি এবং প্রফিট এর রেটটা হচ্ছে 25% তাই 25 দিয়ে গুণ করেছি 7 লক্ষ 5000 টাকা আসলো আমাদের সেলস প্রাইস বের হয়ে আসলো 28 লক্ষ 20000 টাকা আর এটাতে শুদ্ধভাবে বের করতে পারছি কিনা যাচাই করার জন্য আমরা সেলস প্রাইস 28 লক্ষ 20000 টাকা যখন বের করব তখন সেটা উপর 25% বের করে 7 লক্ষ 5000 টাকা আসলেই আমাদের প্রফিট যে অ্যামাউন্টটা বের করেছি সেটা কারেক্ট আছে এরপর আমরা ব্যাটটা বের করেছি যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্টে ছিল আমরা প্রথমে ইনডিক মেথডে করেছি ইনডিক মেথডে ব্যাট করার সময় আমরা ব্যাট অন সেলস প্রাইস অর্থাৎ সেলস প্রাইস 28 লক্ষ 20000 টাকার উপর 15% বের করেছি 4 লক্ষ 23000 টাকা আসে এরপর আমরা ব্যাট অন র ম্যাটেরিয়াল ইউজড এর জন্য বের করেছি আমাদের র ম্যাটেরিয়াল ইউজড হচ্ছে 7 লক্ষ 20000 এই 7 লক্ষ 20000 টাকার উপর আমরা 15% বের করেছি সন্দকে 20000 টাকার উপর যখন 15% বের করেছি সেটা আসলো 1 লক্ষ 8000 টাকা 4 লক্ষ 23000 টাকা থেকে 1 লক্ষ 8000 টাকা বাদ গেলে 3 লক্ষ 15000 টাকা আসলো সেটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স আমরা এটা করেছি ইনডিরেক্ট মেথডে এরপর ডিরেক্ট মেথডে বের করেছি আমাদের সেলস হচ্ছে 28 লক্ষ 20000 টাকা এবং র ম্যাটেরিয়াল ইউজড হচ্ছে 7 লক্ষ 20000 টাকা তাই আমরা প্রথমে সেলস লিখলাম 28 লক্ষ 20000 সেটা থেকে র ম্যাটেরিয়াল ইউজড বিয়োগ করলাম তাহলে 21 লক্ষ টাকা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড সেটার উপর 15% বের করেছি আমাদের 3 লক্ষ 15000 টাকা আসলো এই 3 লক্ষ 15000 টাকা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্সের পরিমাণ